subscribe to our channel and press the bell icon for the new video notification வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எக் மசாலா எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு இன்ச் பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் ஒரு கடாயில் அது கூடவே ரெண்டு ஆனியன் ரஃப்பாக சாப் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டு ஆனியனை நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஆனியன்ஸ் அடுத்து நம்ம இந்த ஆனியன்ஸில் கொஞ்சம் பிங்கிஷ் ஆன உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு துருவி வச்சுருக்கேன் க்ரஷ் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆயில் அடுத்து நம்ம இதில் ட்ரை பவுடர்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் இப்போ சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி டூ டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ எல்லாம் அது கூட கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரை பண்ணதே இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் கூடவே சால்ட்டை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ஒரு நா அஞ்சாறு கேஷ்நட் வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம மஞ்சள் பொடி சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலில் ரெண்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சும்மா லைட்டாக மிக்ஸ் ஆனால் போதும் அதில் நம்ம அஞ்சு பாயில்டு எக்ஸை ஸ்லிட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிட் போடுங்க கட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ மசாலா கொஞ்சம் உள்ளோ இறங்கும் ஃப்ரை பண்ணதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இப்போது எக்ஸை நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இதை நம்ம ஒரு செப்ரேட் தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே பாண்டலியில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து ஒரு காஞ்ச மிளகா அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த மசாலாவை நல்லா ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சோண்டு வாட்டர் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆயில் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சின பால் எடுத்துருக்கேன் நான் பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணலாம் திருப்பியும் ஆயில் பிரிஞ்சு வரும் அப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற எக் முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு பாயில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோம்னா நம்ம டேஸ்டியான எக் மசாலா கறி ரெடி கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லெமன் ஜூஸை புழிஞ்சு விடலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் போட்டிருக்கேன் நான் நம்ம சுட சுட எக் மசால் ரெடி இது நம்ம ரொட்டி சப்பாத்தி நான் ஜீரா ரைஸ் கீ ரைஸ் கூட சாப்பிட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் like share comment